హాయ్ వేవర్స్ వెల్కమ్ టు రాజేష్ లెక్కలు ఈరోజు చెప్పుకునే టాపిక్ ఏంటంటే మనకి ఎం టూ ఎగ్జామ్ ఇంతకుముందు వీడియోలో వచ్చేసి మనం ఏమేమి చదవాలనేది చెప్పేసుకున్నామండి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే ఎం టూ ఎగ్జామ్లో ఏ మెథడ్స్ మీరు ఆ క్వశ్చన్స్ వచ్చిన వాటికి సొల్యూషన్ ఎలా చేయాలి ఏ ఏ పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ ఆ పాయింట్స్ గురించి ఇంపార్టెంట్ డిస్కస్ చేద్దాం ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ మొత్తం ఏది ప్రతి యూనిట్ నుంచి షార్ట్ ఆన్సర్స్ నుంచి లాంగ్ ఆన్సర్స్ వరకు మీరు ఎలా అటెంప్ట్ చేయాలి ఎలా అటెంప్ట్ చేస్తే మార్క్స్ ఎలా వస్తాయి అనేది కంప్లీట్గా డిస్కస్ చేద్దామండి ఓకే రైట్ ఫస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే నేను మీకు ఆ ముందు వీడియోలు ఏమని చెప్పాను నేను మీ సెకండ్ యూనిట్ ఫోర్త్ యూనిట్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఎలా అయితే ఫస్ట్ మీరు ఎలా ప్రిపేర్ కావాలో అని చెప్పాను చూసారా సేమ్ అలానే ప్యాటర్న్కి వెళ్దాము ఫస్ట్ మనం సెకండ్ యూనిట్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఓకే యూనిట్ టూ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం మనకున్న జేఎన్ టు హెచ్ సిలబస్ ప్రకారం ఏంటంటే మెథడ్స్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా ఓకే మనకి సెవెన్ మెథడ్స్ ఉంటాయి కానీ మిమ్మల్ని సిక్స్ మెథడ్స్ ప్రిపేర్ కమ్మని చెప్పాను ఇప్పుడు ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే మనకి షార్ట్ ఆన్సర్స్ నుండి స్టార్ట్ చేద్దాం ఏంటి ఎలా అడుగుతాడు అంటే ఫైండ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ ఓకే సాల్వ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ సాల్వ్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ అంటే ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఇచ్చాడు ఏంటమ్మా డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ డి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు జీరో ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ ఏ మెథడ్ మెన్షన్ చేయలే ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అలాంటిది ఏం లేదు మీకు ఇక్కడ ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటి మనం రూట్స్ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఎం ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ మైనస్ త్రీ ఓకే వై జనరల్ సొల్యూషన్ వై ఈక్వల్ టు సీ వన్ ఈ పవర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ సీ టూ ఈ పవర్ మైనస్ త్రీ ఎక్స్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాము ఇది జనరల్ సొల్యూషన్ ఇవి ఇవి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఓకే ఇక్కడ క్యూబ్ రావచ్చు పవర్ ఫోర్ రావచ్చు ఫైవ్ రావచ్చు సిక్స్ రావచ్చు ఏదైనా ఇవ్వచ్చుది ఓకే లేదా వై డబుల్ డాష్ అంటే లేదా డి స్క్వేర్ బై డి ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం షార్ట్ ఆన్సర్ దీన్ని లాంగ్ ఆన్సర్కి వచ్చేసరికి ఏం చేస్తామంటే దీన్ని కాంప్లమెంటరీ ఫంక్షన్ అంటాం డిఫరెంట్ రూట్స్ డిఫరెంట్ రూట్స్ లేదా రిపీటెడ్ రూట్స్ లేదా ఏంటది ఇక్కడ మైనస్ టూ కామా మైనస్ టూ వచ్చింది అనుకోండి ఫర్ సపోజ్ ఎగ్జాంపుల్ దీనికి రాదు ఇది కాదు సొల్యూషన్ ఇక్కడ మైనస్ టూ కామా మైనస్ టూ వస్తే సి వన్ ప్లస్ సి టూ ఎక్స్ ఇన్ టూ ఈ పవర్ మైనస్ టూ ఎక్స్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం ఓకే అలా కాకుండా వన్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ త్రీ ఐ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి అంటే వన్ మైనస్ త్రీ ఐ వన్ ప్లస్ త్రీ ఐ వచ్చింది అనుకోండి ఏం చేస్తాం కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వైసీ ఈక్వల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇన్ టూ సి వన్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ ప్లస్ సి టూ సైన్ త్రీ ఎక్స్ అని ఇలా పెడతాం ఓకే ఇది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మీద వచ్చేది అడగడానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉంటుంది మనకి ఇవన్నీ ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నప్పుడు మనం చేయాలి ఏది షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇందులో ఈక్వల్ టు జీరో ఉన్నాయి అన్నీ కూడా మనకి అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఇక ఇప్పుడు కమింగ్ టు మెథడ్స్ కమింగ్ టు మెథడ్స్ నవ్ సి హియర్ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇందులో కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ అడుగుతాడు ఈ పవర్ ఏఎక్స్ సైన్ బిఎక్స్ ఆర్ కాస్ బిఎక్స్ ఓకే ఎక్స్ టు పవర్ ఆఫ్ ఎం నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ పవర్ ఏఎక్స్ ఇంటూ వి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ పవర్ కే ఇంటూ వి ఇగో ఇక్కడ మనకు టూ ప్రతి దాంట్లో కూడా టూ టూ కేసెస్ ఉంటాయి ఆ టూ టూ కేసెస్ ఎలా అనేది చెప్తాను సేమ్ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లమే తీసుకుందాం డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ డి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ వై ఇంటూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ దీనికి ఏం చేయాలి మనం యాక్సిలరీ ఈక్వేషన్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎం ఈక్వల్ టు జీరో ఫస్ట్ స్టెప్ దాని నుంచి రూట్స్ వస్తాయి కదా మనకి టూ రూట్స్ వస్తాయి ఇది కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వైసి వైసీ కూడా చేస్తాం ఇక్కడ మనకి వైసీ అనేది వచ్చేస్తుంది దీని నుండి పర్టికులర్ ఇంటగ్రల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వైపీ పర్టికులర్ ఇంటగ్రల్ వైపీ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఈ వైపీ ఫైండ్ అవుట్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈ ఎక్స్ కోఫిషియంట్ ఏముందమ్మా ఏ అని ఉంది ఇలా తీసుకుంటాం డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ డి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ అంటాం అంటే డి ఉన్న చోట ప్రతి చోట డి ఓన్లీ డినే చూడాలి ఓన్లీ డిఏ అంటే డి స్క్వేర్ ఆ డి క్యూబ్ అనికి సంబంధం లేదు ఇక్కడ డి ఉంది ఇక్కడ డి ఉంది అక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి ఒకవేళ కనుక ఈ కిందిది డినామినేటర్ కనుక మనకి జీరో వస్తే దెన్ గో టు కేస్ టూ దెన్ గో టు కేస్ టూ ఎలా అవుతుంది మరి అది జీరో అన్నప్పుడు చూడండి వన్ బై డి మైనస్ ఏ హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ త్రీ అనుకోండి హోల్ టు పవర్ ఆఫ్ త్రీ ఈ పవర్ ఏఎక్స్ గో ఇలా వచ
కేస్ టూ ఏంటంటే ఇక్కడ పవర్ ఎంత ఉంది త్రీ ఉంది కదా రైట్ ఎక్స్ క్యూబ్ బై త్రీ ఫ్యాక్టోరియల్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ గో ఇలా వస్తుంది అన్నట్టు కేస్ టూ ఇక జనరల్గా వచ్చేసి దానికి ఒక సొల్యూషన్ వచ్చింది అనుకోండి ఏంటంటే సొల్యూషను ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ ఏ ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇలా వచ్చింది అనుకోండి ఇదేంటిది వైపీ ఇక జనరల్ సొల్యూషన్ ఇక్కడ మనకి జీరో రావట్లేదు సో కేస్ టూ మనం ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు ఇక్కడ మీకు జీరో వస్తేనే డినామినేటర్నే కేస్ టూకి వెళ్ళిపోవాలి ఇక కేస్ట్ వన్ సంబంధించింది కేస్ టూ సంబంధించింది ఇక ఏం చేస్తాం దేర్ ఫోర్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ వై ఈక్వల్స్ వైసి ప్లస్ వైపీ గో ఇలా చేస్తాం మెథడ్ ఇది ఇది ఫస్ట్ మెథడ్ సంబంధించింది ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ మనకి సెకండ్ మెథడ్లోకి వెళ్ళాం సేమ్ మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా అంతే సేమ్ ఇదే ప్రాబ్లం తీసుకుందాం ఇక్కడికి వచ్చేసాం దానికి ఏంటంటే ఇక్కడ సైన్ టూ ఎక్స్ ఏంటంటే ఇది సైన్ టూ ఎక్స్ లేదా సైన్ ఎక్స్ లేదా సైన్ ఏఎక్స్ సైన్ కాస్ త్రీ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఫర్ సపోజ్ మీకు ఇక్కడ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ అని ఇచ్చారనుకోండి టూ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఇది లేదు ఇదే మనకి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఇచ్చేసి దీనికి ఇది ఇచ్చాడు అప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి టూ కాస్ కాస్ టూ ఎక్స్ అని తప్పు పడ్డది అనుకోండి అందరూ ఇలా చేస్తారు కాస్ టూ ఎక్స్ అని తప్ప ఏమి ఇయ్యడు జాగ్రత్తగా గమనించాలి కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఫార్ములా ఏంటి మరి వన్ ప్లస్ కాస్ టూ ఎక్స్ బై టూ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం ఓకే అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నా అంటే నేను పర్టికులర్గా మనం ఫస్ట్ మెథడ్ అయిపోయిందని దాన్ని వదిలేయద్దు ఓకే ఫస్ట్ మెథడ్ అయిపోయింది దాన్ని వదిలేదు ఈ సెకండ్ మెథడ్లో కూడా ఫస్ట్ మెథడ్ మళ్ళీ వస్తుంది ఎలా వస్తుంది అయ్యా అంటే టూ ఇంటూ వన్ బై టూ ప్లస్ కాస్ టూ ఎక్స్ బై టూ అంటే కాస్ ఫోర్ ఎక్స్ దగ్గర ఈ టూని కామన్ తీస్తే టూ టూ క్యాన్సిల్ వన్ ప్లస్ కాస్ టూ ఎక్స్ మరి ఈ వన్ ఉంది ఆ వన్ ఉంది ఏం మెథడ్ యూజ్ చేయాలి ఎనీ కాన్స్టెంట్ హీస్ గివెన్ ఇన్ క్వశ్చన్ రైట్ దీనికి ఏం చేయండి ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ ఈ పవర్ జీరో ఎక్స్ ప్లస్ కాస్ టూ ఎక్స్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ మీకు ఫస్ట్ మెథడ్ వస్తుంది సెకండ్ మెథడ్ కూడా వస్తుంది ఓకే రైట్ ఇప్పుడు ఇక ఫస్ట్ మెథడ్ ఎలా చేయాలో మనం చెప్పేసుకున్నాం ఇప్పుడు సెకండ్ మెథడ్లో ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేద్దాం కాస్ టూ ఎక్స్ అన్నాం ఓకే కాస్ కాస్ కానీ సైన్ కానీ ఏది అడిగినా మనకు సంబంధం లేదు అక్కడ మీకు కాస్ సైన్ కనబడిందా ఓకే గో టు సెకండ్ మెథడ్ మళ్ళీ సేమ్ యాగ్రర్ ఈక్వేషన్ రూట్స్ కూడా వస్తాయి ఇక్కడ స్క్వేర్ ఉన్నాయి కాబట్టి టూ రూట్స్ వస్తాయి మనకి ఒక కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కాంప్లిమెంటరీ ఇక పర్టికులర్ ఇంటగ్రల్కి వెళ్ళిపోండి పర్టికులర్ ఇంటగ్రల్ వన్ బై డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఫైవ్ డి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ కాస్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏంటంటే డి స్క్వేర్ని మాత్రమే చూడాలి డి స్క్వేర్ దగ్గర ఈ ఎక్స్ కోఎఫిషియంట్ ఇక్కడ ఏముంది ఈ ఎక్స్కి ఇక్కడ ఏముంది మనకి టూ ఉంది అంటే మైనస్ టూ స్క్వేర్ అనే నాట్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ రిమెంబర్ దట్ దిస్ వన్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ లైన్ డి స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు మైనస్ టూ స్క్వేర్ అండ్ దట్ మీన్స్ మైనస్ ఫోర్ సి మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ వాట్ ఈస్ దట్ ఫోర్ అవుతుంది ఇక్కడ కానీ మనం అలా చేయొద్దు అక్కడ ఏది ఉంటే అదే ఫర్ సపోజ్ కాస్ ఎక్స్ ఇచ్చారనుకోండి కాస్ ఎక్స్ ఇస్తే ఏం చేయాలి ఓన్లీ డి స్క్వేర్ దగ్గర మైనస్ వన్ స్క్వేర్ దట్ మీన్స్ మైనస్ వన్ నాట్ మైనస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఓకే రిమెంబర్ దట్ ఇక్కడ దీన్ని సబ్జెక్ట్ చేస్తే మనకి మైనస్ ఫోర్ ప్లస్ ఫైవ్ డి ప్లస్ సిక్స్ మరి వన్ బై ఫైవ్ డి ప్లస్ టూ కాస్ టూ ఎక్స్ ఇక్కడ కూడా కాస్ టూ ఎక్స్ మళ్ళీ మరి ఇక్కడ ఈ సెకండ్ మెథడ్లో డి స్క్వేర్ వచ్చేటట్టే చేయాలి మనం పర్టికులర్గా డి స్క్వేర్ రావాలి మరి ఉందా ఇక్కడ లేదు అప్పుడు ఏం చేస్తాం రేషనలైజ్ చేస్తాం ఏంటండి ఫైవ్ డి మైనస్ టూ బై ఫైవ్ డి మైనస్ టూ కాస్ టూ ఎక్స్ అంటే ఏంటండి ఇక్కడ కాస్ టూ ఎక్స్ అనగానే ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి అంటే ఇక్కడ ఫైవ్ డి మైనస్ టూ బై వాట్ ఈస్ దట్ ట్వంటీ ఫైవ్ డి స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ కాస్ టూ ఎక్స్ ఏంటిది ఇది ఏ ప్లస్ బి ఇంటూ ఏ మైనస్ బి మళ్ళీ డి స్క్వేర్ వచ్చింది సేమ్ మళ్ళీ డి స్క్వేర్ దగ్గర ఏం చేయండి మైనస్ ఫోర్ మైనస్ ఫోర్ ఓకే ఫైవ్ ఇంటూ డి ఇంటూ కాస్ టూ ఎక్స్ అంటే డెరివేటివ్ ఇది మైనస్ టూ కాస్ట్ ఎక్స్ ఇట్లా అది డెరివేట్ చేయాలి ఇక్కడ సబ్స్ట్యూట్ చేయాలి మీకు పర్టికులర్ ఇంటగ్రల్ వస్తుంది దేర్ ఫోర్ ద జనరల్ సొల్యూషన్ వై ఈక్వల్ వైసి ప్లస్ వైపీ గో ఇలా చేస్తామంట ఓకేనా రైట్ నెక్స్ట్ కమింగ్ టు థర్డ్ మెథడ్ ఓకే థర్డ్ మెథడ్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే చూడండి థర్డ్ మెథడ్లో మీరు ఫార్ములాస్ నేర్చుకోవ
दाँ एम ईक्वल टू रूट्स वस्ताई कांप्लीमेंटरी फंक्षन रईट इप्ड पर्ट्युर् इंटग्रल एक्टा पर्ट्युर् कोई सारे क्वेश्चन एला आड़ता है फैन द पर्ट्युर् इंटग्रल शोधंत अवसर लेकिन डैरक्ट पर्ट्युर् इंटग्रल ओके वैपी ईक्वल टू वट दट सी वन बै डी स्क्वे प्लस फाइव डी प्लस सिक्स इंटू एक्स क्यूब इपड़े इक एक्स क्यूब कदा इकते काटेंट हो काटेंट काम बैठक की एटम्मा सिक्स काम वन प्लस डी स्क्वे प्लस फाइव डी बै सिक्स इंटू एक्स क्यूब ओके वन बै सिक्स पक् पेटे दी पैक तस्कते वन प्लस डी स्क्वे प्लस फाइव डी बै सिक्स हॉल इनवर्स हॉल इनवर्स इंटू एक्स क्यूब इकड़कोचे सर के इधला वन प्लस डी हॉल इनवर्स अने फारमुला सैकंड फारमुला इपड़ा सैकंड फारमुला अल्लाईसकू इकड़ एक्स क्यूब एक्स क्यूब इध इंपारटे लाइन मल्ल इकड इंपारटे लाइन एक्स क्यूब फस्ट डेरीवेट एम थ्री एक्स स्क्वे अकेंड डेरीवेट एम मल दीन थ्री एक्स स्क्वे सैकंड डेरीवेट इलाको एटी डी स्क्वे एक्स क्यूब डी स्क्वे एक्स क्यूब दट ईक्वल टू डी थ्री एक्स स्क्वे दीन सिक्स एक्स डी क्यूब एक्स क्यूब दीन डी सिक्स एक्स ईक्वल टू सिक्स वस्तु अंत इक थ्री टाइम्स उ थ्री टाइम्स डेरीवेट चेयर फोर्त टाइम एम आटोमेट जीरो अत फिफ्त टाइम को जीरो अभी लाजि गुर्तवाल इकन एक्स स्क्वे इच्छा इधे अंत टू टाइम्स डेरीवेट चेयर इदे फार्मला ओके ना इंको इधी थर्ड मेथड संबंधी मन की पर्ट्युर् इंटग्रेट कांप्लीमेंटरी फंक्षन प्लस पर्ट्युर् इंटग्रेटे मन की जनरल सोल्यूशन वस्तु इक नैक्स्ट वो फोर्त मेथड के एम फोर्त मेथड फोर्त मेथड एट पवर एक्स इंटू वी अंत ई पवर एक्स इंटू वी अंत दिन मीन इक सैन रु इ पवर एक्स इंटू एक्स रुद एक्स स्क्वे एक्स क्यूब रु ओके इलांट सें मल्ल कांप्लीमेंटरी फंक्षन वर के सें पर्ट्युर् इंटग्रल मेन गुर्तपेको इतना फर् सपोज आई पवर एक्स मुझकोचे वन बै डी उम्मीद इक प्लस ए उ मैनस ए प्लस ए अंत डी प्लस ए हॉल स्क्वे प्लस फाइव इंटू डी प्लस ए प्लस सिक्स इंटू एक्स दीन अभी कन्वर्टे मैं थर्ड मेथड थर्ड मेथड इक दी रही पवर एक्स वन बै डी प्लस ए हॉल स्क्वे प्लस फाइव इंटू डी प्लस ए प्लस सिक्स इंटू सैन एक्स मल इवन स्टेस मल्ल सैकड़ मेथड के अंत मल्ल एनक वस्तु मुझे अल्ला ओके एपड़कूड इ पवर एक्स इंटू समथिंग एचिंटे दें गो टू फोर्त मेथड ओके रईट इधर्पेको रईट नैक्स्ट वेटी लास्ट मेथड मन की विन एक्स का आर् एक्स सैन एक्स ओके एक्स सैन एक्स इच्छिड लेदा एक्स स्क्वे का एक्सन लेदा एक्स क्यूब सैन टू एक्स अच्छा इध इंपारटे दी वेरे फारमुला उग्रत गुर्तपेक एक्स मैनस एफ डाश आफ डी बै एफ आफ डी इंटू एफ आफ डी बै वी अस्क दी का अड़तेमो रियल पार्टी मन सैन अड़तेमो इमेजरी पार्टी ओनली पर्ट्युर् इंटग्रल जनरल कांप्लीमेंटरी फंक्षन अभी मेथड के अला उड़ा एक्स इधी एक्स पवर एम इंटू वि एक्स पवर एम इंटू वि अं एम ईक्वल टू वन एम ईक्वल टू वन इच्छा यूजा अदेन देशन इक स्क्वे क्यूबल इच्छिंटे सैन अमेम इमेजनरी पार्ट का रियल पार्ट इधर्तवाले प्राक्टिस ऊर के जनरल चूस्ते रही ओके इवी मन फाइव मेथडस इक मन सैकड़ यूनिट ये मेथड मन इक मेन इंपारटे मेथड मेथड आफ् वेरिए आफ पारामीटर मेथड आफ वेरिए आफ पारामीटर ओके दी आड़ता मेन साल बै द मेथड आफ वेरिए आफ पारामीटर लेदा 
బై యూజింగ్ మెథడ్ ఆఫ్ వేరియేషన్ ఆఫ్ ప్యారామీటర్ ఇలా అడుగుతుంటాడు అప్పుడు మనకి ఫర్ సపోజ్ ఇలాంటి ఒక క్వశ్చన్ ఉంది ఏంటంటే డి స్క్వేర్ ప్లస్ ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ వై ఈక్వల్ టు ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ సైన్ ఎక్స్ అనుకుందాం ఊరికే జనరల్గా నేను అదేదో రాసా ఇప్పుడు దీనికి ఏం చేయాలి మరి మనం సేమ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ కాంప్లిమెంటరైజ్ ఫంక్షన్ చేస్తారు ఓకే ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేసి డిపెండ్స్ ఆన్ కంప్లీట్లీ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ మీరు ఇది కరెక్ట్ చేస్తే మిగతా అది కూడా కరెక్ట్ చేయగలుగుతారు ఫర్ సపోజ్ కాంప్లిమెంటరీ ఫంక్షన్ వైసీ ఎక్కువ ఇలా వచ్చింది అనుకున్నా ఏంటది సి వన్ సి వన్ కాస్ ఏఎక్స్ ప్లస్ సి టూ సైన్ ఏఎక్స్ అని వచ్చింది అనుకున్నాం ఓకే దీన్ని పర్టికులర్ ఇంటగ్రల్ రాస్తే ఏ ఇంటూ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ప్లస్ బి ఇంటూ వి ఆఫ్ ఎక్స్ అని తీసుకుంటాం మరి వాట్ ఈస్ హియర్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఎక్స్ యూ ఆఫ్ ఎక్స్ కాస్ ఏఎక్స్ వి ఆఫ్ ఎక్స్ సైన్ ఏఎక్స్ ఓకే ఇప్పుడు మనం ఏ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలిగా మరి వాట్ ఈస్ ఏ ఫార్ములా మైనస్ ఇంటగ్రల్ విఆర్ బై డబ్ల్యూ ఆఫ్ యూ కామా వి ఇంటూ డిఎక్స్ అంటే ఏంటి ఇక్కడ మీరు ఇక్కడ వరకు చేసినా కూడా మార్క్స్ వేస్తారండి మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు ఇక్కడ వరకు చేసినా కూడా ఇక్కడ నుంచి మీకు రాలేదు అనుకోండి అయినా కూడా మార్క్స్ వేస్తారు దీంట్లో కంగారు ఏం పడదు ఇది మెథడ్ ఇంపార్టెంట్ ఓకే ఇది వచ్చేసి ఇది ఆరు ఇది వచ్చేసి ఏంటండి ఇది ఆరు ఓకే ఇదేమో ఆరు ఇంకో వి ఏమో మనకు తెలిసింది మరి వాట్ ఈస్ ద డబ్ల్యూ ఆఫ్ యూ కామా వి మీకు వ్రాన్ స్కిన్ మెథడ్ అన్నట్టు వ్రాన్ స్కిన్ మెథడ్ ఎలా ఉంటే వై వన్ వై టూ అని చెప్పేసి ఇంకో వేరే బుక్లలో అలా ఉంటే అవసరం లేదు అది యూ ఇంటూ డివి బై డిఎక్స్ మైనస్ వి ఇంటూ డియూ బై డిఎక్స్ ఇక ఇది ఫార్ములా ఓకే నెక్స్ట్ బి వచ్చేసి ఏంటిది ఇంటగ్రల్ యుఆర్ బై డబ్ల్యూ ఆఫ్ యూ కామా వి ఓకే ఇలా తీసుకొని చేస్తాం మనం ఇంకో ఇవి మీరు ఈ ఫార్ములాస్ వేసి కొద్దిగా నన్ను టూ స్టెప్స్ అని చేసి వదిలిపెట్టినా కూడా మీకు మినిమం మార్కులు పడడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది ఇంకో ఇదండి సెకండ్ మెథడ్ నుంచి మనకు షార్ట్ ఆన్సర్స్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం ఎందులోకి వెళ్ళిపోదాం ఫోర్త్ మె ఫోర్త్ యూనిట్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఓకే ఇంకా ఫోర్త్ యూనిట్ ఏంటంటే జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి అందులో మనకు అన్నీ కూడా ఇందులో మనకు అన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్సే ఓకే రైట్ ఇక్కడ అన్ని షార్ట్ ఆన్సర్సే ఉన్నాయి ఇందులో షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఎలా సార్ అని అంటే మనకి లాంగ్ ఆన్సర్కి ఇప్పుడు ఫర్ సపోజ్ లాంగ్ ఆన్సర్ మనకి ఫోర్త్ యూనిట్ కాబట్టి ఫోర్త్ యూనిట్లో ఎలా ఏ బి ఆర్ సిడి ఇలా ఇస్తారు అనుకుందాం ఇది మనకి డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ మీద నెక్స్ట్ దీనికే రిలేటెడ్గా ఉండేటట్టుగా ఇంకొంచెం వేరే ఏంటండి ఇంటర్సెక్షన్ ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ఆఫ్ ద స్పియర్ ఆఫ్ ద స్పియర్ అని చెప్పేసి మనకు కాస్టిట కాస్టిట మీద అంటారు ఇది వచ్చేసి ఏంటండి నెక్స్ట్ సొరనేడియాలు సొరనేడియాల్ అంటే ఏంటి డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇర్రొటేషనల్ కర్ల్ ఎఫ్ బార్ ఈక్వల్ టు జీరో బార్ అయితే మీరు ఇక్కడ గమనించేది ఏంటంటే ప్రతి డెఫినేషన్ ప్రతి డెఫినేషన్ యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ కావచ్చు ఓకే యూనిట్ నార్మల్ వెక్టర్ కావచ్చు డైరెక్షనల్ డెరివేటివ్ డెఫినేషన్ కావచ్చు లేదా సూర్యన్ ఏరియాలు కావచ్చు కార్లెఫ్ అంటే ఇర్రొటేషనల్ కావచ్చు లేదా స్కేలర్ పొటెన్షియల్ కావచ్చు ఈ డెఫినేషన్స్ అన్నీ కూడా మీరు నేర్చుకోవాలి ఇక దీంతోపాటు ఎలాంటి అంటే డెల్ స్క్వేర్ ఆర్టిల్ పవర్ ఆఫ్ ఎన్ ఇలాంటి ఫార్ములాస్ కూడా ఇలాంటివి కూడా మనకు క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నాడు ఓకే ఈ ఇవన్నీ కూడా ఇందులో చెప్పుకోవడానికి పెద్దగా ఏం లేదు మళ్ళీ మళ్ళీ వచ్చేసి ఏంటిది వెక్టర్ ఐడెంటిటీస్ వెక్టర్ ఐడెంటిటీస్ ఈ వెక్టర్ ఐడెంటిటీస్ కూడా మీరు అందులో మనకి ఎన్ని నైన్ తీరంసో ఏమో ఉంటాయి సో దాంట్లో మీరు ఎని సిక్స్ ప్రిపేర్ అయినా కూడా మీకు ఖచ్చితంగా రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓకే మన ఛానల్లో వచ్చేసి అన్నీ ఇంపార్టెంటే పెట్టానండి మన ఛానల్లో ప్లే లిస్ట్లో వచ్చేసి ప్రతిదీ కూడా ఇంపార్టెంటే పెట్టాను పెద్ద ఏం లేదు ఇక డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ అనగానే ఏం చేయాలి డైవర్జెంట్ ఎఫ్ బార్ అంటే మనం డెల్ ఎట్లా తీసుకుంటాం డెల్ డాట్ ఎఫ్ బార్ అని ఓకే ఇక డెల్ అంటే మీకు ఐ బార్ డో బై డో ఎక్స్ప్రెస్ జే బార్ డో బై డో బై తెలుసు కర్ల అనగానే డిటర్మినేషన్ తీసుకుంటాం ఐ బార్ జే బార్ కే బార్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం అది కూడా మీరు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకొని చేయాలి దీంట్లో ఇర్రొటేషనల్లో ఏ బిసి వాల్యూస్ కూడా ఫైండ్ అవుట్ చేసేటివి ఉంటాయి దాంతోపాటు స్కేలర్ పొటెన్షియల్ ఉంటుంది సో ఇది మనం పర్టికులర్గా తీసుకునేది దీంట్లో వచ్చేసి ఏంటంటే యాంగిల్ బిట్వీన్ టూ సర్ఫేసెస్ అని ఉంది ఇంటర్సెక్షన్ ఆఫ్ ద స్పియర్స్ అని ఉంది సో అది నేను మీకు ఓల్డ్
ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లలో కనుక చూసినట్టయితే మనకి ఇవన్నీ చెప్పుకునేవన్నీ కూడా రిపీట్ అవుతున్నాయండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక ఫిఫ్త్ యూనిట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటండి ఫిఫ్త్ యూనిట్ ఓకే ఈ ఫిఫ్త్ యూనిట్లోకి వెళ్ళగానే ఏంటి మనం ఫస్ట్ మెయిన్ ఏంటంటే గ్రీన్స్ గ్రీన్స్ తినం గ్రీన్స్ తినం ఇందులో ఫిఫ్త్ యూనిట్లో కూడా ఏంటంటే మీరు పర్టికులర్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఏంటంటే లైన్ ఇంటగ్రల్ షార్ట్ ఆన్సర్స్ నుండి వద్దాం లైన్ ఇంటగ్రల్ సర్ఫేస్ ఇంటగ్రల్ ఓకే రైట్ వచ్చేసి గ్రీన్ స్థిరం స్టేట్మెంట్ గా స్థిరం స్టేట్మెంట్ స్టోక్ స్థిరం స్టేట్మెంట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకేమన్నా నోట్ అని చెప్పేసి ఆ వర్క్ డన్ బై ఫోర్స్లో మనం ఏ ఇంటగ్రల్ యూజ్ చేస్తున్నాం అనేది కూడా చిన్న చిన్న ఏమన్నా ఉంటే కూడా మీరు అవన్నీ స్టేట్మెంట్స్ మాత్రం పక్కా చూసుకొని పోవాలి స్టేట్మెంట్స్ మనకు అడగడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఓకే రైట్ గ్రీన్ స్థిరంలో వచ్చేసి ఎవాల్యుయేట్ అన్నప్పుడు మీరు ఏమని చెప్పాను మీకు డబుల్ ఇంటగ్రల్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎం బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై చేయాలి ఎవాల్యుయేట్ అన్నప్పుడు అంతే ఓకే వెరిఫై అనగానే ఏం గుర్తుపెట్టుకోవాలి మీరు వెరిఫై అంటే ఇంటగ్రల్ ఎండిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్డివై ఈక్వల్ డబుల్ ఇంటగ్రల్ మళ్ళీ సేమ్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ మైనస్ డో ఎం బై డో వై ఇంటూ డిఎక్స్ డివై గో ఇవి ఓకే ఇలా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ ఆర్హెచ్ఎస్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ గాస్ గాస్ డైవర్జెన్స్ తీరం ఓకే సేమ్ గాస్ డైవర్జెన్స్ తీరం అన్నా కూడా మనం ఏం చేస్తాం ఎవాల్యూట్ అంటే ఎవాల్యూట్ అంటే ఆర్హెచ్ఎస్ చేస్తాం ఫార్ములా గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఓకే ఆర్హెచ్ఎస్ చేస్తాం అదే వెరిఫైడ్ అంటే ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ చేస్తాం మన రాజేష్ లేఖల్లో వచ్చేసి ప్లే లిస్ట్లో ఏవైతే ఉన్నాయో మీరు అన్నీ చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది ఈ ప్రాబ్లం రాదు అనడానికి లేదు అవన్నీ రిపీటెడ్ క్వశ్చన్సే నేను అన్నీ మ్యాక్సిమమ్ ఓల్డ్ క్వశ్చన్ పేపర్స్లలో మనకి రిపీటెడ్ అయిన వాటిని మాత్రమే మన వీడియోస్ మన ఛానల్లో పెట్టాను మీరు అవి చూసుకోండి కంపల్సరీ రిపీట్ అయిన ప్రాబ్లమ్సే ఓకే రైట్ స్టోక్ స్థిరం దీంట్లో వచ్చేసి మనకేంటంటే క్వశ్చన్ చేంజింగ్ అనేది ఉండదండి మనకి ఎం వన్లో కదా మ్యాట్రిసెస్లో అలా చేంజ్ చేసినట్టుగా ఇక్కడ ఏమి ఉండదండి ఇక్కడ మాత్రం కంపల్సరీ క్వశ్చన్ ఎలా ఉంటే అలానే టెక్స్ట్ బుక్లు ఎలా ఉందంటే అలానే మనకి ఇవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది ఏమాత్రం చేంజ్ చేసినా కూడా ఒకసారి ఈక్వల్గా ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ అవుతాయని మనం కంప్లీట్గా చెప్పలేం సో కాబట్టి అది గుర్తుపెట్టుకొని మీరు కొంచెం జాగ్రత్తగా ప్రిపేర్ కావాలండి సేమ్ ఇది కూడా అంతే ఎల్హెచ్ఎస్ ఈక్వల్ టు ఆర్హెచ్ఎస్ ఇది ఏంటది ఇంటగ్రల్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ డిఎస్ ఈక్వల్ అంతే కదా ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ సారీ ఎఫ్ బార్ డాట్ డిఆర్ బార్ ఈక్వల్ ఏంటంటే ఇది డెల్ క్రాస్ ఎఫ్ బార్ డాట్ ఎన్ బార్ డిఎస్ ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటంటే ఎన్ బార్ ఈక్వల్ టు పాజిటివ్ కే బారే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక లాస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇది వర్క్ డన్ వర్క్ డన్ బై ఏ ఫోర్స్ వర్క్ డన్ బై ఏ ఫోర్స్ కూడా మీరు కొంచెం చూసుకోవాలండి ప్రాబ్లమ్స్ ఎంత పెద్దగా ఏమి ఉండదు ఈ వర్క్ డన్ ఫోర్స్ చిన్నగానే మంచి ఈజీగానే ఉంటాయి ఒకసారి మీరు చూస్తే క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇంకో ఇది మనం సెకండ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ యూనిట్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా చేయాలి ఎక్కడి వరకు చేస్తే వస్తాయి నేను మీకు ఇక్కడ గ్రీన్స్ గాస్ స్టోక్స్ ఫస్టే ఆరోచ్చేస్ ఎందుకు ఏమంటుంటే షార్ట్ ఆన్సర్ లాగా ఉంటాయి షార్ట్ ఆన్సర్ ఆ షార్ట్ ఆన్సర్ లాగా ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీకు ఆన్సర్ త్వరగా తెలిసిపోతుంది తెలిసిపోయిన తర్వాత ఎల్హెచ్ఎస్లో ఏమైనా మిస్టేక్ పోతే మీరు వెరిఫై చేసుకోవడానికి ఛాన్సెస్ ఉంటుంది అందుకోసమే నేను ఆర్హెచ్ఎస్ చేయమని చెప్తున్నాను సో ఎవాల్యుయేట్ అని అడిగిన ప్రతి ప్రాబ్లమ్ని కూడా మీరు ఏ మాత్రం నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు అవి కూడా షార్ట్ ఆన్సర్స్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఇక్కడ రైట్ ఇక్కడ ఇవన్నీ కూడా ఇక మీరు పాస్ కావడానికి నేను ఇచ్చిన టిప్స్ అండి వాళ్ళు ఇక మీరు థర్డ్ యూనిట్కి ఫస్ట్ యూనిట్కి వెళ్తే లేదా ఇందులో కూడా స్కోర్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే ఏంటంటే మామూలుగా యావరేజ్ స్టూడెంట్స్కి నేను అర్థమయ్యే విధంగా చెప్తున్నాను అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వచ్చేసి ఏంటంటే థర్డ్ యూనిట్ థర్డ్ యూనిట్లో మాత్రం మీరు జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి థర్డ్ యూనిట్లో జీరో టు ఇన్ఫినైట్ జీరో టు ఇన్ఫినైట్ ఈ పవర్ మైనస్ ఆఫ్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఇంటూ ఇంటూ డిఎక్స్ డివై ఇలాంటి లేదంటే ఇంటగ్రల్ జీరో టు వన్ ఇంటగ్రల్ జీరో టు టూ ఈ పవర్ మైనస్ ఎక్స్ స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై అని ఇలాంటివి ఉంటాయి ఇవన్నీ కూడా లేదా ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్ జీరో టు వన్ జీరో టు ఎక్స్ జీరో టు వై మైనస్ లేదా ఎక్స్ మైనస్ వై లేదా వై వై స్క్వేర్ ఇట్లా ఇస్తాడు ఇప్పుడు ఏం
లాంగ్ ఆన్సర్స్ కాదు షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఈ చిన్న చిన్నవి చిన్న చిన్నవన్నీ కూడా మనకి షార్ట్ ఆన్సర్ ఇది కార్టీషియన్లో చేసుకోవచ్చు పోలార్లో చేసుకోవచ్చు ఎలా అయినా చేసుకోవచ్చు రైట్ అయితే ఇవన్నీ చిన్న చిన్న షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఇప్పుడు లాంగ్ ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోతే ఏంటంటే జాగ్రత్త గమనించాలండి లాంగ్ ఆన్సర్కి వెళ్ళిపోతే ఇప్పుడు నేను మన రాజేష్ లెక్కలు ప్లేలిస్ట్లో మల్టిపుల్ ఇంటగ్రేట్ ప్లేలిస్ట్లో షార్ట్ స్టార్టింగ్ స్టార్టింగే షార్ట్ ఆన్సర్స్ కూడా చెప్పాను అవన్నీ రిపీటెడ్ అయినండి మీరు అవి గుర్తుపెట్టుకోవాలి చేసుకోవాలి ఒకసారి చూసుకోండి మీకు క్లియర్గా అర్థమైంది ఇక మెయిన్ పాయింట్ వచ్చేసి ఏంటంటే చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటగ్రేషన్ చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటగ్రేషన్ కంపల్సరీ దీని నుండి క్వశ్చన్ వస్తుంది మీరు జాగ్రత్తగా క్వశ్చన్ని ఇక్కడ ఏంటిది వై స్క్వేర్ వై స్క్వేర్ బై ఫోర్ ఏ ఇంకేంటిది ఇక్కడ వై అని తీసుకోండి అంటే ఇది పారాబోలా స్ట్రేట్ లైన్ ఇంకా డిఎక్స్ డివై అని ఇలా తీసుకోండి ఓకే ఇలాంటిది కావచ్చు లేకంటే జీరో టు ఏ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఏ ఇక్కడ ఎక్స్ బై ఏ ఏదో ఒకటి ఇలాంటివన్నీ ఇలాంటివి లేదా ఇక్కడ టూ మై ఏ టూ ఏ మైనస్ ఎక్స్ అని చెప్పేసి ఇలాంటివి అయినా కానీ కంపల్సరీ ఇక్కడ ఎక్స్ డిఎక్స్ డివై ఓకే డిఎక్స్ డివై ఇలాంటి ప్రాబ్లం లేకపోతే జీరో టు వన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇక్కడ జీరో టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అని వై స్క్వేర్ డిఎక్స్ డివై అని ఇలాంటివన్నీ కూడా మనకి ఇక్కడ మీరు ఏమడిగాడు మనకి ఇది ఎక్స్ ఈక్వల్టా వై ఈక్వల్టా జెడ్ ఈక్వల్ ఇక్కడ ఇదేమో పారాబోలా చూపిస్తుంది ఇదేమో స్ట్రేట్ లైన్ చూపిస్తుంది ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చేసి మనకి ఇలా వస్తాయి పారాబోలా ఇది స్ట్రేట్ లైన్ వస్తుంది ఇక్కడ రీజన్ వస్తుంది మనకి ఓకే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మీరు జాగ్రత్త చూసుకోవాలండి ఇక్కడ ఏ ఉన్న చోట ఒకసారి వన్ ఇస్తారంటే టూ మైనస్ ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇది కూడా పారాబోలా ఇది స్ట్రేట్ లైన్ ఇక్కడ కూడా ఇది స్క్వేర్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు అండర్ రూట్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ వై స్క్వేర్ అంటే ఏం చేస్తాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ఈక్వల్ టు వన్ సర్కిల్ ఫార్ములా ఇచ్చాడు సర్కిల్ ఫార్ములా అయ్యాం కానీ అది మనకు ఈజీగా రాదు ఆ ఈజీగా రానప్పుడు ఏం చేయాలి కార్టీషియన్ ఫామ్ నుండి పోలార్లోకి మార్చుకోవాలి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు ఆర్ కాస్టిటా వై ఈక్వల్ టు ఆర్ సైన్ డీటా అని ఇక్కడ ఆర్ ఈక్వల్ టు వన్ అయితే అంటే ఎక్స్ ఈక్వల్ టు కాస్టిటా వై ఈక్వల్ టు సైన్ డీటా డిఎక్స్ డివై అంటే డిఆర్ ఆర్ డిఆర్ డిటీ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం అవి ఇగో ఇలాంటివన్నీ ఉంటాయి అన్నట్టు సో చేంజ్ ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ మీద ఓ ఈ ప్రాబ్లమ్స్ కనుక మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు జాగ్రత్త గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రిపుల్ ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్ ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్ ఇక ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్స్కి వచ్చేసరికి ఏంటంటే లాంగ్ ఆన్సర్ ఇందులో కూడా ఉంటాయి జీరో టు వన్ అని జీరో టు ఎక్స్ అని జీరో టు ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై అని ఓకే ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ప్లస్ జెడ్ డిఎక్స్ డివై డిజెడ్ అని ఉంటాయి ఈ ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్ ఈ ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్స్ని కూడా మీరు ఇవి లాంగ్ ఆన్సర్స్గానే అడిగాడండి ఓకే రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఏ ట్రిపుల్ ఇంటగ్రల్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ఎలిప్సాయిడ్ ఎలిప్సాయిడ్ ఇది మన ప్లేలిస్ట్లో ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లం అని కూడా పెట్టాను మల్టిపుల్ ఇంటగ్రల్స్లో మీకు ఈ ప్రాబ్లం ఉంటుంది మీరు చూడండి అమ్మా ఓకే దీంతోపాటు ఏరియా ఏరియా ఆఫ్ ఏ ఎన్క్లోజ్డ్ అంటే ప్రాబ్లం ఎలా చేయాలి అని అంటే ఫస్ట్ మీకు ఫార్ములాస్ రావాలి వీటిలో చేయాలి అంటే ఫార్ములాస్ రావాలి మీకు ఫార్ములాస్ రాకపోతే నేను కాదు ఎవరు అయినా కూడా ఏం చేయలేరు నీకు ఇంటగ్రల్ ఈ పవర్ ఎక్స్ ఫర్ సపోజ్ ఇది ఉంది దీనికి ఏం చేస్తాం ఈ ఈ పవర్ ఇది జెడ్ కదా ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వైని పక్కన పెట్టండి ఈ పవర్ ఎక్స్ ప్లస్ వైని పక్కన పెడితే ఇక్కడ ఏముంది మన మనకి ఈ పవర్ జెడ్ ఉంది ఇంటగ్రల్ ఈ పవర్ జెడ్ డిజెడ్ ఏమవుతుంది ఈ పవర్ జెడ్ అయితే అప్పుడు జీరో టు ఎక్స్ ప్లస్ లాగ్ వై అంటే ఎక్స్ ఈ జెడ్ ఉన్న చోట ఈ పవర్ ఎక్స్ ఇంటూ ఈ పవర్ లాగ్ వై అని పెడతాం ఎక్స్పోనెన్షియల్ లాగపోతే వై ఇంటూ ఈ పవర్ ఎక్స్ వస్తుంది అంటే మీకు దీన్ని ఫార్మేషన్ చేయడం తెలియాలి తెలిసినప్పుడు ఆ స్టెప్ బై స్టెప్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎమ్ టూలో మీరు హాఫ్ ప్రాబ్లం రాసినా కూడా కంపల్సరిగా మీకు అక్కడికి ఈ కీ పాయింట్ ప్రకారం మీకు ఎన్ని మార్కులు అయితే వస్తాయో అది కరెక్ట్ అయితే మీరు రాసింది కరెక్ట్ అయితే అక్కడ వరకు మార్క్స్ వేస్తారు జీరో లేయడం అనేది రేర్ కేసు ఉంటుంది మీరు తప్పు చేస్తే తప్ప జీరో లేయరు ఇగో ఇదండి దీంట్లో చదువుకోవాల్సింది మీరు ఓకే ఇక లాస్ట్ యూనిట్ వన్ కొద్దాం యూనిట్ వన్లో మీరు ఏం ప్రిపేర్ కావాలి షార్ట్ ఆన్సర్స్ ఫస్ట్ షార్ట్ ఆన్సర్స్
డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ కూడా నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఈ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్లో మీరు ఆ ప్రొసీజర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్రొసీజర్ కూడా కంపల్సరీ చూసుకోవాలి మనకి షార్ట్ ఆన్సర్గా అడుగుతున్నాడు ఓకేనా దీంట్లో నుండి మనకి లాంగ్ ఆన్సర్ కూడా వస్తుంది లాంగ్ ఆన్సర్ ఓకే డి టీటా బై డిటీ ఈక్వల్ టు మైనస్ కే ఇంటూ టీటా మైనస్ టీటా నాట్ ఈ టీటా నాట్ అనగానే మీకు ఏం గుర్తుకు రావాలండి సరౌండింగ్ ఏరియా సరౌండింగ్ ఏర్ సరౌండింగ్ ఏర్ ఆ ఏర్కి సంబంధించిన దాన్ని టీటా నాట్ అంటాం ఇక టీటా అంటే స్టార్టింగ్ ఎంత ఇస్తారో హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ ఎంతో కొంత ఇస్తారు కదా అది టీటా స్టార్టింగ్ తీసుకోండి ఆ టైం వచ్చేసేది స్టార్టింగ్ టైం కంప్లీట్లీ ఎనీ ప్రాబ్లమ్ హీస్ గివెన్ ఇన్ క్వశ్చన్ టీ ఈక్వల్ టు జీరో ఓకే ఇక అతని క్వశ్చన్లో ఏమిస్తారు ఫైండ్ ఫైండ్ ద హాఫ్ అన్ అవర్ ఫైండ్ ద అవర్స్ లేదా ఫైండ్ ద మినిట్స్ అని ఏమైనా ఇచ్చిన మీకు టైం ఇచ్చిన ఫైండ్ ద టైం ఇచ్చింది అనుకోండి టైం అంటే టీ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇప్పుడు టీటా నాట్ అనేది మనకి టెంపరేచర్ ఇచ్చాడు ఏంటది టీటా నాట్ వాల్యూ ఎంతో ఒక టెంపరేచర్ థర్టీ డిగ్రీస్ అని ఇచ్చాడు అనుకుంది ఇది టైం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం ఎలా చేస్తున్నాం అని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ప్రొసీజర్ రెండు రకాల ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మన రాజేష్ లెక్కలు ప్లేలిస్టులో న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ అని ప్లేలిస్ట్ సపరేట్ ఫోల్డర్ పెట్టాను అందులో చూడండి మీకు క్లియర్గా అనబడుతుంది ఇక టీటా ఈక్వల్ అంటే ఏంటిది టెంపరేచర్ ఫైండ్ ద టెంపరేచర్ ఫైండ్ ద టెంపరేచర్ అంటేనేమో టీటా ఈక్వల్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఫైండ్ ద టైం అంటేనేమో మనం ఇది ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం ఓకేనా టీ వాల్యూ ఇక నెక్స్ట్ ఈ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ సంబంధించిన ప్రొసీజర్ ఇక్కడ కూడా వేరియబుల్ సపరేబుల్ చేస్తాం ఇంటగ్రల్ చేస్తాం ఆ తర్వాత మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ని తీసుకొని చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతాం ఇక లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అనేది వచ్చేస్తే మనకి డివై బై డిఎక్స్ నెక్స్ట్ ప్లస్ ఇక్కడ ఒకటి టాన్ ఇన్వర్స్ లా ఉంటుందనే ప్రాబ్లమ్ కొంచెం నాకు ఐడియా లేదు అది వన్ ప్లస్ ఈ పవర్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై కానీ లేదా వన్ ప్లస్ టాన్ ఇన్వర్స్ వై కానీ లేకపోతే ఎక్స్ క్యూబ్ ఎక్స్ క్యూబ్ డివై బై డిఎక్స్ ప్లస్ సీకెండ్ స్క్వేర్ వై ఎక్స్ ఇంటూ ఈక్వల్ టు కాస్ క్యూబ్ వై అని ఉంటుంది ఈ ప్రాబ్లమ్ ఒకసారి మీరు కనుక చూసుకున్నట్టయితే దీంట్లో కూడా ఇంపార్ ఇది వచ్చిందంటే లీనియర్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ వచ్చిందంటే బెర్నౌలి ఇక బెర్నౌలి ఏంటిదనంటే ఈ చివరి సైడ్ ఈక్వల్ టు సైడ్ ఫర్ సపోజ్ కాస్ స్క్వేర్ ఎక్స్ ఇంటూ వై స్క్వేర్ అని ఉంది అనుకోండి ఇక్కడ కూడా వై స్క్వేర్ అంటే ఈ వై పవర్ ఎన్ లా ఉంది అంటే వై పవర్ ఎన్ అనేది మనకు ఉండద్దు సో కాబట్టి దాన్ని డివైడెడ్ బై చేయాలి డివైడెడ్ బై చేస్తే మనకి ఇక్కడ యూ ఈక్వల్ టు వై పవర్ మైనస్ ఎన్ అని చెప్పేసి తీసుకుంటాం మీరు ప్రొసీజర్ చూడండి ఫస్ట్ ప్రొసీజర్ చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది ఇక ఈ కమింగ్ టు ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ ఓకే ఇక ఇవన్నీ షార్ట్ ఆన్సర్ సంబంధించినవి దీంట్లో ఒక న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ ఒకటే లాంగ్ ఆన్సరు ఇక ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి వస్తే ఓకే ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్కి వచ్చేస్తే మనకి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ ఏంటండి మరి డో ఎం బై డో వై ఈక్వల్ టు డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ కావాలి అలా అయితే మనకి ఎగ్జాక్ట్ డిఫరెన్షియల్ ఈ ఫామ్ ఎలా ఉంటుంది ఎం డిఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ డివై ఇక్కడ స్క్వేర్లు ఉంటాయి డివై బై డి స్క్వేర్ వై బై డిఎక్స్ స్క్వేర్లు ఉంటాయి అది గుర్తుపెట్టుకో డివై బై డిఎక్స్ మాత్రమే ఉంటాయి రైట్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ అది మరి నాన్ ఎగ్జాక్ట్ అయితే ఏం చేయాలి అది ఎట్లా గుర్తుపట్టాలి నేను ఫస్ట్ మీరు ఇచ్చిన క్వశ్చన్ క్వశ్చన్లో ఫర్ సపోజ్ ఇలా ఇచ్చిన అనుకున్నాం ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ ఫోర్ ఎక్స్ వై ఇంటూ డిఎక్స్ ప్లస్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై ఎక్స్ ఇంటూ డివై ఈక్వల్ టు జీరో అనుకున్నాం ఈ ఫస్ట్ దాంట్లో నీకు వై కామన్ వస్తుందా రాదు సెకండ్ దాంట్లో నీకు ఎక్స్ కామన్ వస్తుందా రాదు ఫస్ట్ ఇలా చూసుకోవాలి ఇది నాన్ ఎగ్జాక్ట్ కాగానే నాట్ ఈక్వల్ టు కాగానే వెంటనే మనం క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోయి ఇందులో వై ఈ ఫామ్ ఉందా చూసుకొని ఒకసారి ఓకే వై ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డిఎక్స్ లేదా ఎం అన్నా పర్లేదు ఎక్స్ ఇంటూ జీ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై డివై ఒకవేళ ఈ ఫామ్ ఉందనుకోండి వెంటనే ఏం చేయండి మీరు వన్ బై ఎంఎక్స్ మైనస్ ఎన్ వై చేసేసేయండి వచ్చేస్తుంది ఇలా ఇది లేదు ఈ ఫామ్ లేదు అప్పుడు ఏం చేయండి ఇక ఫస్ట్ మెదడుకి వెళ్ళండి వన్ బై ఎంఎక్స్ ప్లస్ ఎన్ వై చేయండి ఇది కూడా రాలేదు అప్పుడు ఏం చేయండి వన్ బై ఎన్ డో ఎం బై డో వై మైనస్ డో ఎన్ బై డో ఎక్స్ చేస్తే మీకు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్సే వస్తుంది ఈ ఎఫ
1 by m 1 by m dou n by dou x minus dou m by dou y undan kondi idi y lallo vastay anni ivanni kuda y lallo endukante dou m by dou y antunnam kada kabatti y lallo vastay appudu integrating factor equal to e power integral f of y dy chestam ee vachina answer ni malli equation vanu kante ichina question ki for suppose idhe question anku ee question ki multiply chesthe chesthe m1 dx plus n1 dy ani cheppesi malla same integral సరే డో ఎం బై డో వై డో డో ఎం వన్ బై డో వై డో ఎన్ బై డో వై అని చెప్పేసి చేసుకొని చేస్తాం సో ఇది మీరు చేయాల్సిన మెథడ్స్ ఫాలో కావాల్సిన ఇక లాస్ట్ వచ్చేసి ఏంటంటే దీంట్లో ఇంకా మీకు షార్ట్ ఆన్సర్గా అడిగేది ఇంకా ఒక త్రీ టాపిక్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అవంటే సాల్వబుల్ ఫర్ పిఎక్స్ వై ఇవి మాత్రం వెరీ 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 మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ మీకు షార్ట్ ఆన్సర్గా వస్తాయి ఓకే వాటి ప్రొసీజర్స్ కూడా చూసుకోవాలని మీరు జాగ్రత్తగా రాజేష్ లెక్కలు ప్లేలిస్ట్లో కనుక ప్రతిదీ మీకు ఇంపార్టెన్సే పెట్టాను అవన్నీ మీరు చూడండి ఓకే ఇంకా మీకు ఇందులో ఏమైనా డౌట్ ఉన్నాయంటే కామెంట్ పెట్టండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ డోంట్ ఫర్గెట్ లైక్ అండ్ షేర్ థ్యాం